కపుల్ ఆఫ్ డేస్ బ్యాక్ మీరు అప్లోడ్ చేసిన ఒక ఎపిసోడ్ లో నవీన్ నవీన్ అనే పర్సన్ తో మాట్లాడారండి పెళ్లి సంబంధాల గురించి వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారు కొంత చాలా కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్ లో ఉన్నాడు మీరు కొన్ని చెప్పారు అరేంజ్ మ్యారేజెస్ లో జరిగే మనం రోజు చూస్తాం బట్ మీరు చెప్పిన వరకు కూడా ఐడియా రాలేదు అసలు ఇంత జరుగుద్దా అని అంటే దాన్ని అనలైజ్ చేసే కెపాసిటీ ఇంకా నా లాంటి వాళ్ళకి డెవలప్ అవ్వలేదు అని కొన్ని విషయాలు అయితే ఒక ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ మా ఫాదర్ తో కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుతుంటే ఆయన ఒకటి చెప్పాడండి ఏమన్నారంటే అంటే జస్ట్ అదొక కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మన దేశంలో ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ తోటి నిండి ఉన్న ఇది కరప్షన్ యూ నేమ్ ఇట్ పోవర్టీ ఇల్లిటరసీ ఓవర్ పాపులేటెడ్ ఇంత జరిగున్నా అసలు ఒక దేశంగా నిలబడటానికి కారణం మన కుటుంబ వ్యవస్థ అన్నారు ఆయన మా ఫాదర్ నాకు అక్కడి నుంచి కొన్ని అనుమానాలు వచ్చినాయి అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ స్ట్రాంగ్ గా ఉంది నో ఇష్యూ అబౌట్ ఇట్ కానీ ప్రాబ్లీ అదే రూట్ కాజ్ ఏమో మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ అనేది నాకు రివర్స్ లో ఒక ఐడియా వచ్చింది అండి దాని గురించి మీతో షేర్ చేసుకుంటే మీరు ఏమన్నా కామెంట్స్ ఉంటే చేయండి యాక్చువల్లీ పాసిబిలిటీ ఉందండి పాయింట్ ఏంటంటే మన కుటుంబ వ్యవస్థ మనల్ని నిలబెడుతుంది అంటారు కదా ఆ కుటుంబ వ్యవస్థ దేని మీద నిలబడి ఉంది రైట్ భయం మీద నిలబడి ఉందా నోరు మూయించటం మీద నిలబడి ఉందా లేకపోతే అందరూ స్వతంత్రంగా ఉండి ఇష్టంతోనే ఉన్నారా లేదండి భయం అనేది ఓకే అయి ఉండొచ్చు రెండోది ఫోర్స్ Forcefully, we have to respect the system. That is natural to derive by respect. By force, we have to tune the system. Exactly. Now, if you are respectable, it is automatic respect. Unless you are not a general psychopath or sociopath, if you are respectable, you are automatically respect. If you are not a good person, you are not a good person. If you are not a good person, you are not a good person. You are not a good person. You are not a good person. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ అంటారు ఈ ప్రపంచం అంతా ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ప్రపంచం అంతా బాగానే నడుస్తుంది ఓకే మన ఇండియాలో మాత్రమే ఈ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ తప్ప ఇంకెక్కడ లేనట్టు ఆ చెప్పే స్టైల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడే ఒళ్ళు మండిస్తుందండి వీళ్ళ తెల్ దగ్గర ఈ పాత భక్తుల దగ్గర నుంచి నేను ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ డోంట్ మీన్ ఎనీ డిస్రెస్పెక్ట్ టు ఓల్డర్ జనరేషన్స్ కాకపోతే వాళ్ళు ఒక గడిలో పడిపోయి ఆ గడిలో ఉండి ఇదే కరెక్ట్ అని అనుకుంటున్నారు ప్లస్ అందులో అందులో ఉండటమే రెస్పెక్ట్ అని కూడా అనుకుంటున్నారు దే ఆర్ ఎంటైటిల్ టు దేర్ ఒపీనియన్ కాకపోతే నేను అనేది ఏంటి అంటే ఇది రెస్పెక్ట్ ఈ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ కానీ ఈ సిస్టమ్ మీద రెస్పెక్ట్ ని బలవంతంగా రుద్దబడింది కానీ ఆటోమేటిక్ గా వచ్చింది కాదు ప్లస్ ప్రతిసారి పక్కోడేం అనుకుంటాడు మన ఇంట్లో ఇది జరిగితే పక్కింటోడు ఏమనుకుంటాడు అని ఆలోచించడమే కానీ మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు ఇదే కంటిన్యూ అయితే మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అన్న ఆలోచన రావట్లేదు ఇన్నాళ్ళు రాలేదు సెకండ్ అండి ముందు అసలు మన వ్యక్తిగతంగా కూడా ఆలోచన లేదు పర్సనల్ ఎఫెక్ట్ లేదు సెకండ్ ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీ ఎఫెక్ట్ లేదు ఓన్లీ థర్డ్ పర్సన్ ఆర్ నైబర్ ఆర్ సమ్ అదర్ గాయ్ దీనికి మతం నుంచి ఏదన్నా సపోర్ట్ వచ్చిందంటారా అంటే ఇలా బ్యాడ్ కల్చర్ అండ్ రిలీజన్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్ అండి ప్రస్తుతం ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇన్ని సా ఇన్ని ఈ మోడర్న్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు కల్చర్ రిలీజన్ కలిసి నడుస్తాయి నడిసేవి ఓకే ఒక రిలీజన్లోనే బోల్డ్ అని కల్చర్స్ ఉండొచ్చు రైట్ అండ్ ఒకే కల్చర్లో బోల్డ్ అండ్ రిలీజన్స్ ఉండొచ్చు మనకు తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు మలయాళీస్ ఉన్నారండి ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీలీ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ ఒక మలయాళీ గ్యాంగ్ ఉందంటే దే ఆర్ సో హ్యాపీ అందులోనే ఫోర్ ఫైవ్ రిలీజన్స్ ఉండొచ్చు త్రీ ఫోర్ రిలీజన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి రైట్ ఒక అయితే ఇష్టం ఉంటాడు ఒక అంటే ఇఫ్ యూ కౌంట్ దాట్ ఎస్ రిలీజన్ ఒక క్రిస్టియన్ ఒక ముస్లిం ఒక హిందూ నార్మల్గా మాట్లాడుతుంటాడు మా మలయాళంలో ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారు అవును అదే ఓవర్సీస్ లో కూడా మలయాళీ కమ్యూనిటీలో ఉన్నంత హార్మోనీ మిగతా కమ్యూనిటీ మై పాయింట్ ఇస్ ఒక కల్చర్ లో బోల్డ్ అండ్ రిలీజన్స్ ఉండొచ్చు ఒక రిలీజన్ లో బోల్డ్ అండ్ కల్చర్స్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి మనం హిందూ అని చెప్పుకుంటారు మొత్తం అంతా కలిపి అందులో బోల్డ్ అండ్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఇండియాలో సేమ్ ఇస్లాం అనేది ఇస్లామిక్ కల్చర్ అనేది ఉందో లేదో తెలియదు కానీ బట్ ఇఫ్ యూ కాల్ దాట్ యాజ్ అ కల్చర్ యూ హ్యావ్ సో యూ హ్యావ్ సారీ ఇస్లాం అనే రిలీజన్ కింద బోల్డ్ అండ్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ సిమిలర్ టు చెక్ చెచన్ ముస్లిమ్స్ సో ఈ ఇది ఉంటుంది ప్లస్ డెఫినెట్లీ కల్చర్ అనేది ఫోర్స్ చేస్తుందండి పరువు ప్రతిష్ట అనేది ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ రిలీజన్ ఈజీగా యూజ్ చేసి కంట్రోల్ చేయొచ్చు 
రిలీజన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ పొలిటికల్ టూల్ అండి ఇట్స్ నెవర్ స్టార్టింగ్ అయినప్పుడు దాన్ని ఒక అబద్ధంతో మొదలెట్టు ఉండొచ్చు తెలిసో తెలియకో అబద్ధంతో మొదలెట్టు ఉండొచ్చు బట్ దెన్ యాజ్ మెనీ ఇంటెలెక్చువల్ సైడ్ రిలీజన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ పొలిటికల్ టూల్ టు కంట్రోల్ పీపుల్ ఇప్పుడు బాల్య వివాహాలు అంటే మరి బాల్య వివాహాలు కాకపోయినా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ టీనేజ్ ఇయర్స్ లో కొన్ని తరాలుగా పెళ్లిళ్ళు జరిగినాయి కదండి మన మన దేశంలో అట్లీస్ట్ మన సౌత్ ఇండియన్ మన మన ఆంధ్ర మన ఇప్పుడు దాని వల్ల వచ్చిన ఇంపాక్ట్ కూడా మనకి ఇప్పుడు బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు మనం చూస్తుండొచ్చు డైవర్సిటీ లేకపోవటం ప్రజల్లో కూడా ఒక రకమైన ఏది ఆ సెలక్షన్ ఆఫ్ ఎ మేట్ ఈజ్ ఎ బిగ్ డీల్ అండి అసలు ఏ జంతువుకైనా మేట్ సెలక్షన్ అనేది ఇట్స్ బిగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ లైఫ్ కానీ మనకు అది అవసరమే లేకుండా పోయింది అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ కాదు ప్లస్ మొన్న నవీన్ గారు చెప్పినట్టు అసలు అమ్మాయి వైపు నుంచి అభిప్రాయం కూడా ఇర్రెలివెంట్ అయిపోయింది కొన్ని తరాల పాటు ఇది ఏన్షియన్ టైమ్స్ అంటే ఇఫ్ యూ కాల్ ఒక సెవెంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిక్స్టీస్ లో సెవెంటీస్ లో ఒక యా ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కనుక తీసుకుంటే అప్పటి నుంచి మెల్లిగా ఇట్స్ అ గుడ్ స్టార్ట్ అమ్మాయిలకు కూడా ఈ వాళ్ళకి నచ్చితేనే చేసుకోవడం అనేది పాత తరంలో నిజంగానే అలా ఉంది కాబట్టే వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు కదా మా ఏంటి అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు అని అర్థం చేసుకోవడం అనేది లేదండి అక్కడ చిన్నపిల్లలు అప్పుడే చేసి పరిస్తే కలిసి పెరుగుతారు కలిసి పెరిగిపోతే ఇంకా తర్వాత దానిలో తిట్టుకోటాలు కొట్టుకోలే అన్నాదమ్ములు తనుకున్నట్టే ఆ మొగుడు పిల్లలు కూడా తనుకుంటారు సో ఒకసారి కొంచెం కొంచెం మైండ్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత పెళ్లిళ్ళు చేసుకుంటే నిజంగా దాన్ని ఏమంటారు కంపాటబిలిటీ ఉందా లేదా అన్న సంగతి తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది వన్స్ అపాన్ టైమ్ మెచ్యూరిటీనా గడిది గుడ్డ అమ్మ బాబులకు నచ్చేస్తే వెంటనే చేసేయటం అంతే ఇగో ఇతని భర్త ఇగో ఇది ఇతని భార్య అంటాం అంతే ఇట్ యూస్ టు కంటిన్యూ దట్ జస్ట్ లైక్ దాట్ లక్కీ ఈ జనరేషన్ లో అది లేదు కాబట్టి వీఆర్ వీఆర్ మచ్ బెటర్ షేప్ అది మనకి తెలియకుండా కొంత స్లో పాయిజన్ టైప్ లో మనల్ని చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందండి అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ సిస్టమ్ అనేది ఇంకో తరం పడుతుందండి ఇప్పుడు ఆల్్రెడీ చాలా వరకు ఎస్కేప్ అయిపోయింది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఆ అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ కాస్త ఇంటర్నెట్ అరేంజ్డ్ మ్యారేజెస్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఓకే రైట్ సో మనకి కల్చరల్లీ వీఆర్ మూవింగ్ ఎ లిటిల్ బిట్ స్లోవర్ దాన్ ది లిబరల్ వెస్ట్ చివరికి అక్కడికి వెళ్తుంది ఎవరి ఇండివిజువాలిటీ అక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేలాగే నువ్వు వెళ్తుంది దానివల్ల దేశానికి ఏమీ నష్టం లేదండి దానివల్ల దేశానికి ఏమీ నష్టం లేదు ఇప్పుడు ఓ ఇప్పుడు గింజుకుంటా ఉంటారు చాలా మంది మన ధర్మం మన కల్చర్ మన ఆచారం ఇవన్నీ నాశనం అవుతున్నాయి ఏం నాశనం అవట్లేదు వాళ్ళు చేసిన పనుల్ని వాళ్ళ తాతయ్యలు వాళ్ళు తిట్టేవాళ్ళే ఈ కుర్ర కొంకలు అన్ని కొత్త కొత్త తరపు ఆలోచనలు తీసుకొచ్చి పాడు చేస్తున్నారు ఏది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో యూత్ అనుకునే తిరిగేవాళ్ళు ఉన్నారు చూసారా సో ఇది ఇంకో వందేళ్ల తర్వాత కూడా అదే ఉంటదండి మనకిప్పుడు మనం ఏమైతే ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ లో ఏదైతే అడ్వాన్స్డ్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ అనుకుంటామో ఎగ్జాక్ట్లీ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత అది చాలా ఏన్షియంట్ అయిపోద్ది మనం అసలు ఇర్రెలివెంట్ అవుతాం మన పిల్లలు నెక్స్ట్ తరం వాళ్ళు ఏంటి మీరు ఇంకా అక్కడే ఉన్నారా ఇంకా అదే వాడుతున్నారా అనే పొజిషన్ లోకి వెళ్తాం పాయింట్ ఏంటంటే దాన్ని నెగిటివ్ గా తీసుకోకుండా కొత్తగా వస్తుంది నేర్చుకోవడం కాలంతో పాటు మనం కదలటం అనేది నేర్చుకోవాలి అంతేగాని ఇంకా మాది పాతది మాది అక్కడే బాగుండేది ఇక్కడ బాగుండేది అక్కడే ఉండాల్సింది ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చా మరి ఆ దట్ ఈస్ బికాస్ వీ కేమ్ అంటే ఈ ర్యాషనలిస్ట్ మూమెంట్ కొంచెం సీన్లోకి లేట్గా వచ్చిందండి ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ రిగ్రెట్టింగ్ టు సే దాట్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ వచ్చి రాగానే ఫస్ట్ దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకుంది భక్తులు ఓకే ఇందులోంచి కూడా ప్రవచనాలు చెప్పచ్చు ఇందులోంచి కూడా మన కబుర్లు మన కట్టుకథలు బాగా ప్రమోట్ చేయొచ్చు అని కనిపెట్టి యూట్యూబ్ అని తెగ వాడుకున్నది వాళ్ళు రేషనలిస్టులు జస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచే మొదలు పెట్టారండి అంతకుముందు అక్కడోసారి అక్కడోసారి చెప్పినా సరే ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ స్మాల్ ఇన్ నంబర్ నౌ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఇన్ అ జామెట్రిక్ రేషియో ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ద పేస్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అండి నా ఉన్న ఒకే ఒక్క ఏంటంటే కంప్లైంట్ ఏంటంటే వీ షుడ్ హవ్ స్టార్టెడ్ అబౌట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యూట్యూబ్ ఎప్పుడైతే గట్టిగా పాతుకోవడం మొదలుపెట్టిందో వీ షుడ్ హవ్ స్టార్టెడ్ దెన్ బట్ స్టిల్ టైమ్ ఇస్ దేర్ అండి 
ఈ తరం పోతే పోయింది పర్లేదు మన లైక్ ఐ టోల్డ్ మెనీ టైమ్స్ రైట్ ఒక తరం వాళ్ళ గోల్డెన్ ఇయర్స్ పోగొట్టుకుంటారు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ దియర్ లైఫ్ వాళ్ళు నాశనం చేసుకుంటారు ఈ భక్తి దేవుడు ఈ పిచ్చ నా కల్చర్ నా నా రంగు అనుకుంటూ డెఫినెట్లీ వన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నాశనం చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత ఏం చేయటానికి ఉండదు రైట్ ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చదువుకొని లేకపోతే ఇంపో కాస్త అందరూ సైంటిస్ట్లు అవ్వాలని రూల్ లేదు కదా అవ్వరు కూడా అవ్వలేరు ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అడ్వైజబుల్ ఎవరికి కావాల్సిన పనులు వాళ్ళు చేసుకోవాలి మతం అనే పిచ్చిని పక్కన పెట్టేసేసి పనులు చేసుకుంటారా అని నేను అన్నందుకు చాలా మంది గోల గోల పెడుతున్నారు తర్వాత తెలిసి వస్తుంది టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత దెన్ ద గోల్డెన్ టైమ్ ఇస్ గాన్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఏమని చెప్తారు పదిహేను ఏళ్ళు పాడు చేసుకున్నాను అడ్డమైన సన్నాసులు అడ్డమైన బాబాల కాళ్ళు మొక్కి ప్రతి దానికి ఎక్కడ పడితే అక్కడ జై శ్రీరామని తిరుగుతూ టైం వేస్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఎందుకు కాకుండా పోయాను అనుకుంటాను చాలా చాలా కరెక్ట్ చెప్పారండి ఇది ఇది మనం ఎట్లా అనలైజ్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ మూఢ నమ్మకాల వీడియోస్ ఉంటాయి కదండి యూట్యూబ్ లో వెరైటీ కమ్ నైల్స్ మీకు వద్దన్న డబ్బే వద్దన్న వచ్చి పడుద్దన్న లేకపోతే మీకు వద్దన్న కావాలన్నా షుగర్ రాదు అని ఏదో అట్లా ఆ వీడియోస్ కింద వ్యూస్ చూస్తేనండి ఊరికి నేను వ్యూస్ చూస్తా ఇంటూ అసలు అంటే మిలియన్ అవ్వదు కానీ అది అసలు లక్షల్లో ఉంటాయి ఆ వ్యూస్ సద్గురు వీడియోస్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్లా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఇట్లాంటి క్లిక్ బైట్ టైటిల్స్ గత ఏడెనిమిది ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాయి అయినా జనాలకు బుద్ధి రావట్లేదండి ఒకసారి చూస్తే ఎవరే ఇందులో దీని పైన పిక్చర్ కి లోపల దానికి ఏ మాత్రం సంబంధం లేదు అని తెలిసి వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే కామన్ సెన్స్ ఉన్నోడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇతరులకు కూడా కామన్ సెన్స్ ఉంటుంది ఒకసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు మోసపోతాడు ఇంకా అన్ని సార్లు మోసపోతారా అని మనం అనుకుంటాం కాకపోతే అదే విధవలు చూస్తుంటారండి సేమ్ పీపుల్ కీప్ రిపీటింగ్ అండ్ యూజింగ్ ద సేమ్ అవే వీడియోలు ఒకసారి చూస్తే యూట్యూబ్ ఆల్గోరిజంకి ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే అదే వన్స్ యూ సీ సంథింగ్ ఇట్ థింగ్స్ దట్ యూ లైక్ డిట్ ఓకే పొరపాటు మీరు లైక్ బటన్ కనుక నొక్కితే దాని లాంటి సిమిలర్ కంటెంట్ ని మళ్ళీ మీకు ఇస్తుంది సో మీకున్న యూట్యూబ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ చేసే పని ఇదేనండి వన్స్ యూ లైక్ ఆర్ వాచ్ సంథింగ్ మీరు చూడటం కానీ లైక్ చేయడం కానీ కామెంట్ చేయడం కానీ ఏదైనా చేస్తే ఈ పాయింట్ ఈ పర్టికులర్ వీడియో ఇలాంటి కంటెంట్ మీకు నచ్చింది అని ఇంకా అలాంటి కంటెంట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తుంది సో వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక చట్టంలో ఇరుక్కుపోతారు అనమాట ఒకసారి ఒక వీడియో చూస్తాడు ఏదో మోస్ట్ పాపులర్ వీడియో అని చెప్పి రాగానే ఒకటి చూస్తాడు ఓహో ఇది చూశాడు అంటే వీడికి ఇది నచ్చింది అని చెప్పి యూట్యూబ్ ఆల్గోరిజం మనిషి చేయడు కదా ఇట్స్ అ మషీన్ దట్ ఈస్ క్యాల్కులేటింగ్ అలాంటిది దానికి సంబంధించిన దానికి దగ్గరలో ఉన్న కీవర్డ్స్ ఉన్న వీడియో ఇంకొకటి ప్రమోట్ చేస్తుంది వాడి ఫీడ్లో కనిపిస్తుంది అనమాట స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు బట్ దాని మీద కూడా క్లిక్ చేశాడు అనుకోండి వెనక ఉన్న మషిన్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్ కనిపెడుతుంది ఓహో వీడు ఇట్లాంటోడు దానికి తెలీదు వీడు బత్తాయా లేకపోతే ఇంకోటా ఇంకోటా ఏమీ తెలియదు అండి దానికి ఇట్ జస్ట్ బ్లైండ్లీ ఫాలోస్ సిమిలర్ కంటెంట్ మళ్ళీ వీడికి విస్తూ ఉండు కంటిన్యూ టు పోస్ట్ ద సిమిలర్ కంటెంట్ టు దిస్ ఫెలో ఇక వీళ్ళు సజెస్ట్ చేసిన వీడియోస్ చూస్తూ చూస్తూ వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ప్రపంచం అంతా దీని గురించి మాట్లాడుకుంటుంది సి సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ అని వీడు కూడా అందులోనే ఒక భాగం అన్న సంగతి వీడికి తెలియదండి అది అంటే దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అండి ఎట్లా మనం నిండిపోయి ఎట్లాంటి పీపుల్ తోటి మన సమాజం నిండిపోయి అందుకే అందుకే ఇట్లా అంటే కొంచెం ఇంపార్టెంట్ నా వీడియోస్ అనే కాదు ఎనీ రేషనలిస్ట్ కంటెంట్ కానీ కొంచెం క్రిటికల్ వీడియోస్ కానీ షేర్ చేసి పబ్లిక్ లోకి తీసుకెళ్తే మేబీ ఒకటి చూస్తే ఇంకొకటి ఇంకోటి అలా పెరుగుతుంది కనీసం ఒక్కరి కన్నా ఎప్పుడోకసారి వెలుగుద్ది కదా దట్స్ ద ఇంటెన్షన్ అండి రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ